సో నెక్స్ట్ పార్ట్ టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఓకే ఈ ఏరియాకి సంబంధించి మనకు చూస్తే ఇది పూర్తిగా ఇందులో మనకి కొంత కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ బేసిక్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎక్కడెక్కడి నుంచి మనం అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉందని సో అదేవిధంగా కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్ డిఫరెంట్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్ ఎలా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఆ రెండు డైమెన్షన్స్ మనం చూడాలి సో నేను ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన వంటి ఒక టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే దాని ఒక పెట్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ అనే టర్మ్ని ఇండికేట్ చేస్తూ నేను దాని గురించి చెప్పాను ఆ లొకేషన్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పా మనం నిన్న కొన్ని అనుకున్నాం సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఏమేంటి ఉన్నాయి చెప్పండి సో పరమ్ సిద్ధి ఏఐ మిహిర్ ప్రత్యూష్ ఓకే ఈరోజు మీరు కనుక హిందీ పేపర్ చూస్తే వాటి గురించి కొంత ఇచ్చారనమాట సో దీని కెపాసిటీ ఏరియాస్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ట్రై చేస్తుంది ప్రజెంట్ ఉన్న కెపాసిటీ సరిపోవట్లేదు అనేది ఒక ఆర్టికల్ కింద వేశారు సో మనం ఆల్రెడీ నిన్న ఒక మిషన్ గురించి మనం మాట్లాడాం సూపర్ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ మిషన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు అది కొంత ఇంప్లిమెంటేషన్లో చేశారని మనం అనుకోవచ్చు దాని కిందకి అరౌండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోర్ రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది దాని కిందకి పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పెట్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ ఓకే ఆ పెట్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ అనేది మీనింగ్ ఏంటంటే దాని పర్ఫార్మెన్స్ని ఇండికేట్ చేయడానికి ఓకే ఫ్లోటింగ్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటారు ఫ్లాప్స్ ఓకే ఒక నార్మల్ కంప్యూటర్స్కి సూపర్ కంప్యూటర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏదంటే నార్మల్ కంప్యూటర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ చేయడానికి ఎంబీబీఎస్లో చెప్పొచ్చు మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ బట్ సూపర్ కంప్యూటర్ని మనం అలా మెజర్ చేయలేం ఓకే ఆ మిహిర్ ఇంకొకటి ఆ ప్రత్యూష్ గ్యారెంటీగా ఈసారి ఎగ్జామినేషన్లో అడిగేదానికి స్కోప్ ఉంది ఆ మూడు పరమ్ సిద్ధి ఏఐ ఒకటి అవి ఆ మూడు పేర్లు మనకు గుర్తుంటాయి బట్ దాని లొకేషన్స్ నేను లొకేషన్స్ కూడా మనం అంటున్నాం కదా పరమ్ సిద్ధి ఏఐ అది కూడా పూణేలో ఉంది సీడాక్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది పూణేలో ఓకే ప్లస్ ఈ మిహిర్ అనేది కూడా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రోపికల్ మెటీరియరాలజీ అది కూడా పూణే ఓకే సో ప్రత్యూష్ అనేది మనకి నేషనల్ మీడియం రేంజ్ వెదర్ ఫోర్ క్యాస్టింగ్ నోయిడాలో ఉంది అని మనం అనుకున్నాం క్లియర్గా సో నెక్స్ట్ థింగ్ సో దాని గురించి మనకి ఇంకా అవసరం లేదు ఆ సూపర్ కంప్యూటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి జస్ట్ ఒక కొంత బేసిక్స్ అనేది మనం తెలుసుకుంటాం సో మనకి ఈ ఐసీటీ అనేది మనం చూస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అంటున్నాం పర్టికులర్గా ఏముండొచ్చు ఇందులో కూర్చోండి అక్కడ ఒక ఒక పేరా ఉంది మీరు చూస్తే చదువుతాయి ఇక్కడ సో ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ ఏ బ్రాడర్ టర్మ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విచ్ రిఫర్స్ టు ఆల్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ సో మనం చూసే ప్రతి ఏరియా ఇప్పుడు మనం ఓకే ఇక లైవ్ జరుగుతుంది క్లాస్ ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్ దీని కిందకే మనం చెప్పచ్చు అనొచ్చ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్నెట్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్ సెల్ ఫోన్స్ కంప్యూటర్స్ సో ఇందులో ప్రతిది వీటన్నిటిని అదే అంటున్నారు బ్రాడర్ టర్మ్ అంటున్నారు సో మనం డే టు డే లైఫ్లో యూజ్ చేసే ప్రతి యాక్టివిటీస్ దీంతో లింక్ అయ్యింది ఇండైరెక్ట్గా మనకు చూస్తే మనం యూజ్ చేసే మొబైల్ ఫోన్ దగ్గర నుంచి యూజ్ చేసే ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ కాని నుంచి ప్రతిది దీంతో లింక్ అయింది అనేది దాని మీనింగ్ క్లియర్గా ఇందులో ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ఈ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఓకే సో మెయిన్ థింగ్ మనకి ఈ ఐసీటీలో ఒకటి మెయిన్ మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది ఒకటి ఉంది మీడియం అనొచ్చా ఇంటర్నెట్ అంటే మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఇంటర్నెట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ సో మొత్తం ప్రపంచం మీద ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ మోడల్స్ అన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే దాన్నే మనం ఇండైరెక్ట్గా ఇంటర్నెట్ అంటున్నాం ఆ మీడియంనే ఇంటర్నెట్ అంటున్నాం అంతేనా క్లియర్గా ఓకే సో ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే మనకు బేసికల్గా ఫస్ట్ థింగ్ సర్టైన్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది అప్లై అవుతూ ఉంటాయి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ అనేది కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ పైన రన్ అవుతూ ఉంటుందని అనుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొకటి ఉంది ఓకే మనం ఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినా కూడా మనం ఏదైనా ఒకటి కొడితే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే దీన్ని ఎలా మనం అనుకోవచ్చు దీని అబ్రివేషన్ ఏంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు దీని అబ్రివేషన్ ఏంటి ఏ ఐడియా ఓకే 
సో వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనొచ్చు ఇండైరెక్ట్గా ఓకే సో దీని నుంచే మొత్తం మీద వెబ్సైట్స్ అనేది డిజైన్ అవుతూ ఉంటాయి దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కాన్సెప్ట్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎన్ ఐడియా చూడండి టిమ్ బెర్నర్స్ లే ఓకే సో వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే బ్రిటిష్ సైంటిస్ట్ టిమ్ బెర్నర్స్ లే సో ఇది ఎప్పుడన్నా మనని క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఓకే సో ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో వెబ్సైట్స్ వర్షన్స్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతున్నాయి వెబ్ వన్ పాయింట్ జీరో అనేది ఒక బేసిక్ వర్షన్ అనుకుంటే ఓకే వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఇలాంటివి వస్తున్నాయి ఇందులోనే అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ సో ఒక బేసిక్ మోడల్ ఈరోజు మనకి ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ మనకు కనిపిస్తుంది అనుకోండి అందులో జస్ట్ అలా ఇన్ఫర్మేషన్ అలా ప్లేస్ చేసేసి వదిలేసింది అనుకోండి అదొక బేసిక్ వెబ్సైట్ అంటాం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు కస్టమైజ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మన రిక్వైర్మెంట్కి తగినట్లు పైన మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడే అనుకుంటే మనకి ఇది కావాలి ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ కావాలా టీఎస్పీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ కావాలా ఎస్ఎస్సి కావాలా ఆర్ఆర్బి కావాలా ఇలా కస్టమైజ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో దాంతో ఒక బేసిక్ వర్షన్తో చూస్తే అది అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ అనొచ్చా ఇంకొన్ని కొన్ని వెబ్సైట్స్లో ఇంకా ఏమైనా చూడొచ్చా సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లై అవుతుంటుంది మీరు ఎంటర్ అవుతానే ఇమీడియట్గా మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి టైప్ ఇవ్వరు మొబైల్ నెంబర్ ఓకే మీ మీ మొబైల్ మొబైల్ నెంబర్ టైప్ చేస్తే ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళు ఫోన్ చేయడం ఇలా చేస్తూ ఉంటారు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇవి ఇలాంటి వెబ్సైట్స్కి బేస్ ఏదంటే ఇక్కడ ఈ డబ్ల్యూ 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 అనే కాన్సెప్ట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి సో దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం వెబ్ అంటున్నాం వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అంటున్నాం ఇండైరెక్ట్గా ఓకే ద వెబ్ ఈస్ ఏ వే ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్ ద మీడియం ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అని వచ్చా దీన్ని సింపుల్గా డిఫైన్ చేయాలంటే ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ మోడల్ దట్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ వెబ్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ అవుతుంది అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది క్లియర్ సో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరంటే టిమ్ బెర్నర్స్లి క్లియర్గా ఓకే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సర్టైన్ మనం అంటున్నాం ఫస్ట్ నుంచి క్లియర్గా ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ అనొచ్చా ద వెబ్ యూజెస్ ద హెచ్టిటిటిపి ప్రోటోకాల్ ఓకే హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అంటుంటారు దీన్ని మీకు పక్కనే డబ్ల్యూ 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 పక్కనే మీరు ఏది ఏదన్నా కొట్టండి ఓకే పక్కనే ఇది వస్తుందా క్లియర్గా మనం చూస్తే మీరు ఏదన్నా కొట్టండి క్లియర్గా దాని అబ్రివేషన్ ఏంటి హైపర్ టెక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ క్లియర్లీ చూడండి ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఏ అప్లికేషన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఫైల్స్ ఆన్ ది వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఇండైరెక్ట్గా ఓకే చూడండి ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ సో ఇవన్నీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా సమ్ సటైన్ రూల్స్ పైన ఆధారపడి కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ప్రోటోకాల్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ఐపి అంటే మీనింగ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ కంట్రోలింగ్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటా సెంట్ ఓవర్ నెట్వర్క్స్ క్లియర్గా ఇందులో జనరల్గా మనం వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసుకునేది హెచ్టిటిపి అంటున్నాం అందులో కొన్ని ఇంకా కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ మనం చూడవచ్చు కామన్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ ఇంక్లూడ్ టీసీపి సో ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ అవన్నీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో యూజ్ చేస్తుంటారు బట్ అదంతా మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు జస్ట్ వెబ్సైట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయంటే ఆ హెచ్టిటిపి మెయిన్ బేసిక్ థింగ్ అది యూజ్ చేసుకుంటుంది దాని అబ్రివేషన్ అడగచ్చు ఎగ్జామ్లో సో వాట్ ఈస్ ద యాక్రోనిమ్ ఆఫ్ హెచ్టిటిపి అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు మనం హైపట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఓకే సో నీహో మనకు ఒకసారి మన ఇండియాలో క్లియర్గా మన ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అనేది ఇక్కడ ఎలా ఉంది అనేది ఇక్కడ ఉంది ఆ మ్యాటర్లో మీరు చూస్తే క్లియర్గా ఓకే మన భారతదేశంలో ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అనేది ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయనేది ఇక్కడ ఉంది క్లియర్గా సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనేది ఫస్ట్ టైం మనకి అందుబాటులో వచ్చినప్పుడు కూడా ఇనీషియల్గా దేనికోసం యూజ్ చేసేవాళ్ళం మనం జస్ట్ ఒక ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసేవాళ్ళం తర్వాత ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చిందంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అనేది సో మనం యాక్చువల్గా 1995 
ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి మనం అనుకోవచ్చు అప్పటి వరకు కామన్ మ్యాన్కి అందుబాటులో రాలేదు సో అప్పటికి మనకి ఇంకా మన శాటిలైట్ సర్వీసెస్ కూడా అంతంత మాత్రమే ఉండేటి అంతేనా మనకి ఆ ఇన్సాట్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఆ టైంలో స్టార్ట్ అయింది అంతేనా సో అవి ప్రాపర్ వేలో ఛానలైజ్ అవుతూ అవుతూ తర్వాత కాలంలో మనకి ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అనేది అందుబాటులోకి వచ్చినాయని అనుకోవచ్చు క్లియర్గా మనకు చూస్తే ఓకే సో ఇది ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ లేదు యాక్చువల్గా మనకి దాదాపుగా ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఓకే జనరల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ టు ద ఇంటర్నెట్ అన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి అది అందుబాటులోకి వచ్చిందని అనుకోవచ్చు క్లియర్గా ఓకే ఎనీహా ఈ రోజుకి మనకు చూస్తే మన ఇండియాలో దాదాపుగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ పైన ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అనేది అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చినాయని మనం అనుకోవచ్చు క్లియర్గా ఓకే నెక్స్ట్ కొన్ని బేసిక్స్ ఒకసారి ఇందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ బేసిక్స్ మనకు చూస్తే ఇంకా ఓకే ఈ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఒకటి ఈ ప్రోటోకాల్స్ అనేది ఒకటి ఇంకా కొన్ని మనకు చూస్తే స్టోరీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోరీస్ అనేది ఒకటి చూడాలి సో మనం షేర్ చేసుకునేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఓకే మనం స్టోర్ చేసేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అది కూడా ఒక ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్ ఇక్కడ ఓకే సో మనకు తెలుసు మనం ఎప్పుడు మన మొబైల్లో చూసినా ఏదైనా పీడిఎఫ్ పైన చూసినా ఓకే ఎంబి కేబి ఇలాంటి పక్క దానిపైన చూస్తూ ఉంటామా క్లియర్గా ఏదైనా వీడియోస్ పైన చూస్తే మూవీస్ పైన చూస్తే జీబీ బేసికల్గా సో అక్కడ చూస్తే ఆ స్టోరీస్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఓకే కూర్చోండి వన్ బైట్ ఈక్వల్ టు ఆ స్టోరేజ్ అనేది మనకు చూస్తే వన్ బైట్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బిట్స్ అంటున్నాం ఇండైరెక్ట్గా అదంతా ఒక బైనరీ డిజిట్ సిస్టమ్ అనొచ్చు బైనరీ డిజిట్ సిస్టమ్ సో వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ జీరో ఇలా ఓవరాల్గా ఈ ఫార్మాట్ అనేది ఫాలో అవుతుంటుంది బైనరీ డిజిట్ సిస్టమ్ ఇండైరెక్ట్గా సో వన్ బైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎప్పుడన్నా అది ఎయిట్ బిట్స్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలా మనకి మనకి వన్ కిలో బైట్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా వన్ జీరో టూ ఫోర్ అని వన్ మెగా బైట్ అంటే ఈ టర్మ్స్ మీనింగ్ కిలో మెగా గిగా నేను నేను అన్నా కదా మనం ఒకసారి చెప్పాయి టర్మ్స్ గురించి బేసికల్గా ఓకే సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఆ ప్రిఫిక్సెస్ మీనింగ్ మనం చూస్తే వన్ కిలో బైట్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా వన్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ బైట్స్ వన్ మెగా బైట్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా వన్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ కిలో బైట్స్ వన్ గిగా బైట్ అంటే వన్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ మెగా బైట్ అని వచ్చు ఇండైరెక్ట్గా వన్ టెరా బైట్ వన్ జీరో టెరా బైట్ అంటున్నాం వన్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ గిగా బైట్ ఇండైరెక్ట్గా ఓకే సో జనరల్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు ప్రాసెసింగ్ అయ్యేది కూడా ఈ టర్మ్స్లోనే మనం ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటాం అంతేనా పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంటర్నెట్ యొక్క స్పీడ్ని మెదర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే టర్మ్స్ మన మహా అంటే ఏముంటాయి మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ అంతకు మించి లేదుగా మనకి ఏదైనా బ్రాండ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్లో కూడా ఇంత స్పీడ్ ఇంత ఇంత మనీ పే చేస్తే ఇంత స్పీడ్ అది ఎంత ఉంటుంది మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ అని ఉంటుందా క్లియర్గా సో కంప్యూటర్స్ యొక్క స్పీడ్ని మెదర్ చేయడానికి మనం మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం అందులో ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్గా మనకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది యాక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పేదాన్ని బట్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ విషయంకి వస్తే ఇలా లేదు మీరు చూడండి ఇలా ఉందా సూపర్ కంప్యూటర్స్ విషయంకి వస్తే నో అక్కడ ఫ్లోటింగ్ ఆపరేషన్ పాయింట్స్ పర్ సెకండ్ అంటున్నాం ఇండర్ ఫ్లాప్స్ అనే టర్మ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో పెటా ఫ్లాప్స్ ఇంకా ఎక్సా ఫ్లాప్స్ ఫ్లాప్స్ అనేది ఒక కామన్ టర్మ్ అవుతే పెటా ఫ్లాప్స్ అనేది జనరల్గా సూపర్ కంప్యూటర్స్లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం నార్మల్ కంప్యూటర్స్లో అసలు దాని టర్మే మనం యూజ్ చేయట్లేదు ఓకే ఎక్సా ఫ్లాప్స్ అనేది ఒకే ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ ఒకటి ఉంది ప్రపంచం మొత్తం మీద అదేమని చెప్పాను నేను సూపర్ కంప్యూటర్స్లో ఒకటే ఒకటి ఎక్సా ఫ్లాప్స్కి రేంజ్కి వెళ్ళిందని చెప్పాను దాన్నే మనం యూఎస్ఏకి సంబంధించిన ఫ్రాంటియర్స్ అన్నాం అంతే ఓకే సో నార్మల్ కంప్యూటర్స్కి సూపర్ కంప్యూటర్స్కి డిఫరెన్స్ అది బేసికల్ బట్ ఎనీహౌ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం మెజర్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తుంటాం ఈ ప్యాటర్న్ని బేసికల్గా సో ఇది కూడా మనం ఎప్పుడన్నా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్లో అడగచ్చు క్లియర్గా సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ యూజ్ చేసే సో జనరల్గా మనకి కంప్యూటర్స్లో యూజ్ చేసేటువంటి మెమరీస్ ఓకే ఆ మెమరీ పవర్ని ఇండికేట్ చేయాలన్నా కూడా మనం అదే వాల్యూస్ మనం యూజ్ చేస్తాం అంతేనా 
మెగాబైట్స్ గిగాబైట్స్ టెరాబైట్స్ అక్కడ ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ వన్ టీబీ అని రాసి ఉంటుంది దానిపైన టూ టీబీ అని రాసి ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్గా సో కాకపోతే ఇలాంటి మెమరీస్ మనం చూస్తే ఎలా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు కంప్యూటర్లు యూజ్ చేసే మెమరీస్ని సో జనరల్గా ఒక నార్మల్ పీసీలో మనం ఏదన్నా కంప్యూటర్ మెమరీస్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఈ వర్డ్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చా ప్రైమరీ మెమరీ సెకండరీ మెమరీ సెకండరీ మెమరీ కిందకి ఏం చెప్పొచ్చు మనం సెకండరీ మెమరీ అక్కడ చూసే పెన్ డ్రైవ్స్ ఓకే ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ మనం బయట నుంచి యూజ్ చేసేటువంటి సిడి డివిడి అవన్నీ ఏమనొచ్చు మనం ఇండైరెక్ట్గా సెకండరీ మెమరీ సో ప్రైమరీ మెమరీస్ అంటే ఇంటర్నల్గా దాంట్లో ఉన్నటువంటి థింగ్ అను అనుకోవచ్చు చూడండి ఒకసారి సో ప్రైమరీ మెమరీ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ద కంప్యూటర్స్ మెమరీ విచ్ ఈస్ యాక్సెసబుల్ డైరెక్ట్లీ టు ది ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అని ఉంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే క్లియర్ ఓకే సో డైరెక్ట్లీ బై ది ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఏం చెప్పొచ్చు వీటి కిందకి మనం ప్రైమరీ మెమరీ కిందకి సో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అనొచ్చా రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఆ రెండు రకాలు ర్యామ్ అదేవిధంగా ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటున్నాం రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఇవన్నీ కామన్ కామన్గా మనం చూస్తుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటున్నాం ఇది ఇన్బిల్డ్ మెమరీ ఇండైరెక్ట్గా ఇది నాన్ వోలటైల్ అంటున్నాం ఒకసారి దాంట్లో ఏదన్నా స్టోర్ అయి ఉంటే అది అంత ఈజీగా ఎరేజ్ అవ్వదు బేసికల్గా ఇన్బిల్డ్ మెమరీ సో ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ వోలటైల్ అండ్ రెసిడెంట్ మెమరీ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ ఆల్రెడీ రామ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది బేసికల్గా ఓకే ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నీడెడ్ టు ఆపరేట్ ఏ కంప్యూటర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇట్ అంటున్నాం సో కంప్యూటర్కి సంబంధించిన దాంట్లోకి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ వాటికి సంబంధించింది మొత్తం ఇందులో ఈ మెమరీ ఫార్మాట్లో ఉంటుందని అనుకోవచ్చు రామ్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ క్లియర్గా ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు మనం ర్యామ్ ఓకే మన మొబైల్ ఫోన్ని కూడా మన మొబైల్ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ని కూడా ఇండికేట్ చేయడానికి ర్యామ్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ నైన్ జీబీ ర్యామ్ ఇలాంటి చూస్తుంటాం మా వర్డ్స్ అది మాత్రం ఏమని చెప్పాలి అది ఓలటైల్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ మెమరీలో ఓకే ఒక కంప్యూటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఆ ర్యామ్ యొక్క కెపాసిటీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ప్రాసెసింగ్ చేస్తూ అక్కడ నుంచినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి బట్ ఇది మాత్రం రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటే అలానే లోపల ఫిక్స్ అయినటువంటి మెమరీ అని వచ్చింది డైరెక్ట్గా ఇందులో టైప్స్ మళ్ళీ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీలో ఓకే ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అరైజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ మనం చూస్తే సో అబ్రివేషన్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అబ్రివేషన్స్ కూడా అడుగుతుంటారు ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్లో ఓకే ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటున్నాం ఇందులో టైప్స్ అరైజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఎలక్ట్రికల్లీ అరైజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ సో మనం ఎప్పుడన్నా మన కంప్యూటర్ని ఫార్మాట్ చేయాలంటే ఒక కంప్యూటర్ షాప్లో మనం ఇస్తే దాన్ని క్లియర్గా అందులో ఉన్న డేటా మొత్తం సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ మొత్తం రిమూవ్ చేసేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేసి మనకి ఇస్తుంటారు అంత క్లియర్గా మన అంటే దాంట్లో ఉన్న డేటాను కొంతవరకు పాజిబిలిటీ ఉంది రిమూవ్ చేయడానికి క్లియర్గా ఆర్టిఫిషియల్గా ఇక్కడ చూడండి సో ఫస్ట్ ఏమో ఫస్ట్ ఉన్నది మాత్రం క్లియర్గా అది మనకి ఆల్టర్ చేయలేమని ఉంది క్లియర్గా సెకండ్ ఇది మాత్రం క్లియర్గా మీరు చూస్తే పేర్లోనే ఉంది అరైజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ సో అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా నాన్ వోలటైల్ మెమరీ అయినా కూడా బట్ ఇది మనం ఒక్కొక్కసారి స్ట్రాంగ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ కనుక ఎక్స్పోజర్ చేసి అందులో ఉన్న మెమరీ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది ఇండైరెక్ట్గా అందుకే దాన్ని అంటున్నాం అరైజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఇండైరెక్ట్గా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూ అక్కడ రాసి చూడండి మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లు అడగచ్చు ఎప్పుడన్నా సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెమరీ టైప్స్ కెన్ బీ రిమూవ్డ్ బై అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి మనం ఈపిఆర్ఓఎం దాని షార్ట్ ఫామ్ అరైజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ క్లియర్ బట్ ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్లీ అని ఉంది ఎలక్ట్రికల్లీ అరైజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ సో ఇది కొంచెం దానికన్నా అడ్వాన్స్డ్ థింగ్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తారు ఓకే ఎలక్ట్రిక్ పల్స్ని అప్లై చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయవచ్చు ఇలా రామ్ అనేది ఈ విధంగా డివైడ్ చేసినట్టు అనేది మీరు
సో నెక్స్ట్ థింగ్ సో ప్రైమరీ మెమోరీస్లో రామ్ అనేది ఒకటి అన్నాం ర్యామ్ అనేది ఒకటి అన్నాం సో ఇందాకనే మనం అన్నాం ఈ ర్యామ్లో మెమోరీ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నాం సో ఇట్ ఈజ్ ఏ టెంపరీ అండ్ వోలటైల్ మెమోరీ సో వోలటైల్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు డిలీట్ అయిపోతుంటుంది అని అనుకోవచ్చు క్లియర్గా ఓకే సో ఇట్ ఓకే ఇందులో ఉన్నటువంటి మనకు డెఫినెట్గా ఈ ఈ ఈ మెమోరీని బేస్ చేసుకొని మన కంప్యూటర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఉంటుందని మనం అనుకోవచ్చు సో ఇందులో మళ్ళీ స్టాటిక్ ర్యామ్ అని అంటే ఉంటుంది డైనమిక్ ర్యామ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఏ బిట్ ఆఫ్ ఏ బిట్ ఆఫ్ డేటా ఈ స్టోర్డ్ యూజింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లిప్ ఆఫ్ మెకానిజం అనేది ఉంది సో అక్కడ లోపల ఇంటర్నల్గా దాంట్లో డిజైన్ చేసి పెట్టి ఉంటారు ఓకే సో ఇట్ హ్యాస్ నో నీడ్ టు రీఫ్రెష్ ద మెమోరీ ఆటోమేటికల్గా జరిగిపోతుందని మనం అనుకోవచ్చు ఇట్ హ్యాస్ నో నీడ్ టు రీఫ్రెష్ ద మెమోరీ ఓకే సో డైనమిక్ ర్యామ్ సో నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ ఓకే ఇట్ స్టోర్స్ ఏ బిట్ ఆఫ్ డేటా యూజింగ్ ఏ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ పేర్ విచ్ టుగెదర్ మేక్స్ అప్ ఏ మెమరీ సెల్ ఇట్ మస్ట్ బీ పీరియాడికల్లీ రీఫ్రెష్ టు యాక్సెస్ ఏ డేటా సో ఇది మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు టైం టు టైం రీఫ్రెష్ అవుతూ ఉంటుందని మనం అంటున్నాం అందుకే ఆ వర్డ్ ఇక్కడ డైనమిక్ అనేది ఇచ్చారు క్లియర్గా మనకు చూస్తే ఓకే సో ఇలా దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేది ర్యామ్లో మనం చూడచ్చు ఇంకా ఇవన్నీ ప్రైమరీ మెమోరీ ఇంకా ఏమి యూజ్ చేసినా కూడా అవన్నీ దేనికి ఎందుకు మనం అనుకోవచ్చు ఎక్స్టర్నల్గా ఏది మనం అప్లై చేసినా కూడా సెకండరీ మెమోరీ ఇవి కూడా అవే ఓకే ఒక కాంపాక్ట్ డిస్క్ డివిడి మనం యూజ్ చేసే పెన్ డ్రైవ్స్ మనం యూజ్ చేసే హార్డ్ డిస్క్స్ సో అవన్నీ సెకండరీ మెమోరీస్ కిందకి ఎగ్జాంపుల్స్ కిందకి మనం చెప్పచ్చు ఎక్సెప్ట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి రామ్ కంప్యూటర్లో ఉన్నటువంటి రామ్ ర్యామ్ ఆ రెండు కాకుండా మనం బయట నుంచి ఏది అప్లై చేసినా కూడా మనం అప్లై చేసేది ఏది ఉన్నా కూడా అదంతా సెకండరీ మెమోరీ కిందకి మనం చెప్పచ్చు ఓకే సో ఒకసారి ఈ డివిడి సిడికి డిఫరెన్సెస్ మనం చూస్తే ఓకే ఇవి ఇప్పుడు ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు ఓకే ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నారా అవి అంటే ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఇవి యూజ్ అవుతున్నాయి కానీ ఇంకా ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నారా డివిడి పెట్టుకొని మరి సిమ్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు అసలు క్లియర్గా మనకు చూస్తే హార్డ్ డిస్క్ ఉన్నాయి ఓకే పెన్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి క్లియర్గా పెన్ డ్రైవ్స్లోనే ఇప్పుడు మనకి థర్టీ టూ గిగా బైట్స్ ఓకే ఉన్నాయా లేదా థర్టీ టూ ఉన్నాయి సిక్స్టీ ఫోర్ ఉన్నాయి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి పెన్ డ్రైవ్స్లోనే ఇంకా ఎవరు దాన్ని అప్లై చేస్తారు ఆ సెవెంటీన్ జీబీ కోసం అఫ్కోర్స్ దీనివల్ల కొన్ని యూజెస్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ఫైల్స్ని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి ఓకే సో ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్ కొంటే మనం దాంతోపాటు కొన్ని సిడీస్ మనకి ఇస్తారు దానిపైన కాపీ రైట్స్ ఉంటాయి బేసికల్గా ఓకే మనకు కొంత కోడ్ ఉంటుంది ఆ కోడ్ని మనం అప్లై చేస్తేనే ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతాం ఇండైరెక్ట్గా అంతేనా సో జనరల్గా కొన్ని కొన్ని ఫైల్స్ని మనం సాఫ్ట్వేర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఈ సిడి అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం జనరల్గా ఇక చూడండి కాంపాక్ట్ డిస్క్ డివిడి అంటే అబ్రవేషన్ ఏంటి సో డిజిటల్ వర్సటైల్ డిస్క్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సిడీస్ ఆర్ మేడ్ విత్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఆడియో ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ సో అందులో వీడియో ఫైల్స్ మూవీస్ సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కొంచెం లార్జ్ ఫైల్స్ ఉంటే వాటిని యూజ్ చేసేదానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇందులో అప్ టు డేటా అనేది ఒక సెవెంటీన్ గిగా బైట్ వరకు దాంట్లో మనం స్టోర్ చేయొచ్చు బట్ ఇందులో అయితే సిడీస్లో అయితే కంపారిటివ్గా ఓన్లీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ వరకే మనం స్టోర్ చేయగలుగుతాం మెగా బైట్స్ వరకే మనం స్టోర్ చేయగలుగుతాం క్లియర్గా సో అది దానికి సంబంధించినటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఒక సిడి డివిడి సో వాటి పైన యాక్చువల్గా డిఫరెంట్ కలర్స్ ప్యాటర్న్స్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలా ఏదైనా ఒక లైట్ కింద మనం ప్లేస్ చేస్తే ఎప్పుడైనా చూసారా దానికి రీజన్ ఏంటి ఏమైండ్ వచ్చు దానికి రీజన్ ఇలా జస్ట్ దాన్ని అటు ఇటు డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతే దానిపైన కలర్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి దాన్ని యాక్చువల్గా ఫిజిక్స్లో ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ అనవచ్చు ఓకే సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ లైట్ ఎగ్జిబిట్ చేసేటువంటి ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్స్ వల్లనే ఆ సిడీస్ పైన డివిడీస్ పైన పీకాక్ ఫెదర్స్ పైన ఎప్పుడైనా చూడవచ్చా లైట్ కింద పీకాక్ ఫెదర్స్ పైన కూడా దాని కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అటు ఇటు మనం చేంజ్ చేస్తే డైరెక్షన్ సోప్ బబుల్స్ ఓకే సోప్ బబుల్స్ పైన కూడా డిఫరెంట్ కలరింగ్ ప్యాటర్న్స్ చూడవచ్చా లైట్లో బేసికల్గా ఇంకా సో ఏదన్నా వాటర్ పైన వాటర్ పైన ఓకే ఈ పెట్రోల్ ఇలాంటి లీక్ అయినప్పుడు దానిపైన ఇ
సో ఇది మనకి ఒక కంప్యూటర్స్లో యూజ్ చేసేటువంటి మెమరీ టైప్స్ సో వీటి పైన కూడా ఎప్పుడన్నా మనని కొంత బేసిక్స్ మనం అడిగి అడిగే దానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇదంతా చెప్తున్నా ఓకే సో నెక్స్ట్ థింగ్ అసలు సో హిస్టరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ మనం చూస్తే ఒకసారి ఓకే చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి సో ఎర్లీయెస్ట్ నోన్ టూల్ ఫర్ కంప్యూటేషన్ వాజ్ అంటే అది అబాకస్ ఓకే అది చైనా వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు సో ఈరోజు కూడా దాన్ని చిన్నపిల్లలకు నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఓకే అబాకస్ సో వాల్యూస్ని ఎలా ఫాస్ట్గా ఎలా మల్టీప్లై చేయాలి ఎలా యాడ్ చేయాలి అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అందులో మనం చూస్తే అదొక సపరేట్ కోర్స్ మాత్రం ఉంటుంది క్లియర్గా ఓకే సో నీ హో ఎర్లీయెస్ట్ టూల్ ఫర్ కంప్యూటేషన్ అంటే అబాకస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ బ్లైస్ పాస్కల్ ఇన్వెంటెడ్ ద సెకండ్ రియల్ మెకానికల్ కంప్యూటర్ కాల్డ్ యాస్ పాస్కల్ అయింది క్లియర్గా పాస్కల్ అయింది తర్వాత కాలంలో ఇలా వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మనకు చూస్తే ఈ పేరు మనకి తెలిసే ఉంటుంది ఓకే ఆ చార్లెస్ బాబేజ్ ఈస్ కన్సిడర్ ఎస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బికాస్ హీ ఇన్వెంటెడ్ డిఫరెన్స్ ఇంజన్ ఇన్ నైన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ అండ్ దెన్ అనలైటికల్ ఇంజన్ అని ఉంది క్లియర్గా బట్ ఇక్కడ చూడండి కింద అలెన్ ట్యూరింగ్ ఇక్కడ చూడండి సో హీఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సో ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ నేమ్ ఓకే సో ఆ మూడు పేర్లు మన నేమ్ అడగరు కానీ అడిగితే ఎప్పుడన్నా ఈ ఈ ఇలాంటి సైంటిస్ట్ పేర్లు అడగచ్చు ఓకే సో ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అని అలాంటి టూరింగ్ని పిలుస్తారనేది ఆ ఒక్క నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా 